வணக்கம் இது உங்க குக்கு ரேடியோவில் நம்ம ஒரு சினிமாக்காரன் தமிழ்நாட்டிலும் சரி தமிழர்கள் மத்தியிலும் சரி வரவேற்பை பெற்ற ஹிந்தி நடிகர்கள் ரொம்பவே கம்மிங்க தமிழ்ல டப் செய்து வர ஹிந்தி படங்களை பாக்குற தமிழ் ரசிகர்களும் ரொம்ப கம்மினே சொல்லலாம் அப்படியே பார்த்தாலும் சல்மான் கான் ஷாருக் கான் அமீர் கான் போன்ற பெரிய ஹீரோஸோட படங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் பாக்குறாங்க ஆனா வளர்ந்து வர ஒரு ஹிந்தி நடிகருடைய படத்தை தமிழ்நாட்டில் ரொம்பவே ஆர்வமா பார்த்தாங்கன்னா அது சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவருடைய படமா தான் இருக்கணும் காரணம் அவர் நடிப்புல வெளிவந்த தோனி த அன்டோல்ட் ஸ்டோரி சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அப்புறம் இந்தியா முழுக்க ஏன் உலகம் முழுக்க ஒரு பிரம்மாண்டமான ரசிகர் பட்டாளத்தை வச்சிருக்கிறவர் நம்ம முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தமிழ்நாட்டில் சி எஸ் கே கேப்டனா நம்ம தல தோனி அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் வச்சிருக்காரு தல தோனி கிரிக்கெட்டை தாண்டியும் ஒழுக்கம் பணிவு தாழ்மை அப்படின்னு தல தோனி கிட்ட எக்கச்சொக்க நல்ல குணங்கள் இருக்குங்க இந்த நல்ல குணங்கள் கிரிக்கெட்டை தாண்டியும் பல ரசிகர்களை அவருக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கு குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தோனிக்கு ரசிகர் பட்டாளம் தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்கம் ஆனா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டும்தான் தோனி மனசையும் <laughs> படத்துடைய ப்ரமோஷனுக்கு தல தோனியும் ராஜ்பண்டும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு பல மேடைகளில் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க அப்பலாம் ஏ தோனியோட ட்வின் இவர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க படத்துடைய ஆரம்பத்திலே தோனி தான் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு ரசிகர்கள் நம்ப வச்ச சுஷாந்த் படம் முடியும் போது இவர் தான் தோனி அப்படின்னு ரசிகர்கள் நம்புற அளவுக்கு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிட்டாரு அதே மாதிரி படத்துல வர போராடுவோம் அப்படிங்கிற பாடல நிறைய இளைஞர்கள் அவங்களோட மோட்டிவேஷன் சாங்காவும் வச்சிருந்தாங்க ஆனா இப்போ சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் உயிரோட இல்லைங்க எம்எஸ்டியோட பயோகிராபி தத்ரூபமா நமக்கு காண்பிச்ச ராஜ்புட்டோட லைஃப் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இது நம்ம ஒரு சினிமாக்காரன் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் பிறந்தது இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல அப்பா பேரு கிருஷ்ணகுமார் சிங் அம்மா பேரு உமா சிங் அம்மா இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இறந்து போயிடுறாங்க அம்மாவோட இறப்பு சுஷாந்தையும் அவங்க குடும்பத்தையும் ரொம்பவே பாதிக்கனால பாட்னால இருந்து டெல்லிக்கு வந்துடுறாங்க ஃபேமிலியோட ராஜ்புத் நிறைய இன்டர்வியூல அம்மா பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அம்மாவோட இழப்பு என்னால தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காரு ராஜ்புத் அவரோட ஸ்கூலிங் செயின்ட் கரண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் பாட்னாலையும் குலாச்சி ஹன்ஸ் ராஜ் மாடர்ன் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லையும் படிச்சிருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு இருந்தனால டிசி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுல செவன்த் பிளேஸும் வந்திருக்காரு ராஜ்புட்டுக்கு பிசிக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நடக்கிற நேஷனல் ஒலிம்பிக் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணிருக்காங்க காலேஜ் டைம்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டு இருந்தாலும் டான்ஸ் மேல ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு அதனால ஷாமத் தாவரன்ஸ் அவர்களுடைய டான்ஸ் கிளாஸ்ல சேர்ந்து டான்ஸ் கத்துட்டு வந்திருக்காங்க டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு வர நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிராமா மேலையும் நடிப்பு மேலையும் ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தனால ராஜ்புட்டுக்கும் டிராமால நடிக்கணும் சினிமால நடிக்கணும்ன்ற ஆசை வருது உடனே பாரி ஜான்ஸ் அவங்களுடைய டிராமா ஸ்கூல்ல சேர்ந்து டிராமாவும் படிக்கிறாங்க நிறைய டைம் டிராமாலையும் டான்ஸ்லயும் ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால இன்ஜினியரிங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாம மூணு வருஷத்துல இன்ஜினியரிங் டிகிரியை குவிட் பண்ணிடுறாரு டான்ஸ்ல தன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போற ராஜ்புட் அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு பிப்டி ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ல குரூப் டான்ஸரா பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி ஆறுல ஷாமத் அவர்களுடைய குரூப் ஆஸ்திரேலியால போய் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அதே வருஷம் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல நடந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ்லயும் ஸ்டேஜ் குரூப் டான்ஸரா பர்ஃபார்ம் பண்றாரு ராஜ்புட் இப்படி டான்ஸ்ல தன்னுடைய கரியரை டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்த ராஜ்புட்டுக்கு ஆக்டிங்லும் கரியரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு மும்பைல நதிரா பாபர் அவங்களோட ட்ரூப்ல சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த டைம்ல தான் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது அந்த டைம்ல ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்த மஞ்ச் சாக்லேட் விளம்பரத்துல ஃபர்ஸ்ட் நடிக்கிறாங்க ராஜ்புட் இதுக்கு அப்புறம் தான் ராஜ்புட் அவர்களுடைய ஆக்டிங் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ராஜ்புட் ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பாலாஜி டெலிஃபிலிம்ஸ் இருந்து கிஷ் தேஷ் மேஹே மேராத்தில் அப்படிங்கிற சீரியல் நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது இந்த சீரியல் அவர் நடிச்ச கேரக்டர் சீக்கிரமே முடிஞ்சிருது ஆனாலும் இவருக்காக இந்த சீரியல் எக்கச்சக்க ரசிகர் இருந்தனால இவரை மறுபடியும் இந்த சீரியல்ல ஆவியா கேரக்டரா கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பவித்ரா ரிஷ்டா அப்படிங்கிற சீரியல்ல ஹீரோவா ஆக்ட் பண்றாரு முதல்ல ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரெண்டு சீரியலுமே அவர் நடிக்க அக்செப்ட் பண்ணல ஆனா இந்த சீரியல் டேரக்டர் கண்டிப்பா அவர் ஆக்ட் பண்ணணும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணனால பவித்ரா ரிஷிதா சீரியல்ல நடிக்கிறாங்க இந்த சீரியலுக்காக அவர் மூண
வாய்ப்பு பெற்று தருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பி கே படம் நடிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல டிடெக்டிவ் போன்கேஷ் பாக்ஷே படம் நடிக்கிறாங்க இந்த படங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரிலீஸ் ஆக தோனி த அன்டோல்ட் ஸ்டோரி தான் அவரை இந்திய முழுக்க ரீச் பண்ண வைக்குது நம்ம மகேந்திர சிங் தோனி அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியான இந்த படத்துல அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாக்டா தல தோனி மாதிரி இருந்தனால இந்திய முழுக்கம் இருக்க ரசிகர்களுடைய கவனம் இவர் மேல திரும்புது தோனி த அன்டோல் ஸ்டோரி படத்தை தொடர்ந்து அவருடைய கெரியர் எக்ஸலண்டா வளர்ந்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ராப்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தொடர்ந்து ரெண்டு படம் வெல்கம் டு நியூயார்க் கேதர்நாத் அப்படிங்கிற படம் நடிக்கிறாரு அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மூணு படங்கள் நடிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தில் பேச்சாரா அப்படிங்கிற படம் இன்னும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்குங்க ஷார்ட் டைம்ல இந்திய முழுக்க பேமஸ் ஆன ஒரு ஹீரோ அடுத்தடுத்து எக்ஸலண்டா கரியர் டெவலப் ஆயிட்டு இருந்த ஒரு ஹீரோ இன்னைக்கு நம்மளோட இல்ல பதினாலு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ராஜ்பூத் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிருக்காரு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்லாம இந்தியாலுமே இவருக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருந்தாங்க எல்லோருக்குமே இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிகரமான தகவலாவே இருக்குங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் இப்ப நம்மளோட இல்லைனாலும் அவருடைய ஞாபகங்கள் அவரோட நடிப்பு என்னைக்குமே நம்ம விட்டு மறையாம இருக்கும் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க மேலும் இது போல புதிய வீடியோக்களுக்கு குக்கு ரேடியோ டாட் காம் பண்ணுங்க